বন্ধুরা আমরা পড়ছি বই পড়া প্রবন্ধটি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রমোদ চৌধুরী আজকে আমরা এই প্রবন্ধের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা পড়ব এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাবে সেখানে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে পড়ানো হয়েছে আজকে আমরা তার পরের অংশ থেকে পড়ছি আমরা আগের ভিডিওতেই আলোচনা করছিলাম ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তো সেখানে সেই তা ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে তুলনাটা করা হচ্ছিল তো সেখানে বলা হচ্ছে যে সে যুগে ফ্রান্সে কীরকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই তবু আমি জোর করে বলতে পারি যে এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার যে রীতি চলছে তার চাইতে সেই শিক্ষা পদ্ধতি কিছুতেই নির্দিষ্ট ছিল না অর্থাৎ আগে একটা সময় ছিল আমাদের বাংলাদেশের মতোই ফ্রান্সের অবস্থা ছিল যে আমাদের বাংলাদেশে এখন যেরকম অনেক বেশি শিক্ষিত বেকার সমাজ বেড়ে গিয়েছে ঠিক একইভাবে ফ্রান্সেও কিন্তু একটা সময় অনেক বেকার ছিল যারা প্রত্যেকে শিক্ষিত এখন এই শিক্ষিত বেকাররা কি হয় দেশের অনেক বড় বোঝা হয় তারা কোনো চাকরি পায় না আর চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তারা কোনো কিছু করতেও চায় না এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটার যে ব্যাপারটা হয়েছে যে তারা কিন্তু কোনো কিছু না করার ফলে তারা ওই বাবা মার প্রতি আবার নির্ভরশীল হয়ে যায় কিন্তু যে পড়াশোনা করছে না সে কিন্তু নিজে কোনো না কিছু করছে সে ইনকাম করছে সে আইনকাম করছে সে কাজ করছে সে কাজ যে কোনো রকমের একটা কাজ খুঁজে নিচ্ছে কিন্তু একটা শিক্ষিত বেকার সে কিন্তু কখনোই চাকরি ছাড়া বা কোনো ভালো কোনো কাজ ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কাজ করবে না চাইলেই সে নিজে থেকে কোনো কিছু করার চেষ্টা করবে না এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা কিন্তু তখন ফ্রান্সের মধ্যে ছিল না তখন তারা কি করলো তখন তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিল ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা পড়াশোনা শুরু করলো নিজেরা উদ্যোক্তা হওয়া শুরু করলো নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে নিজেরা চাকরি করে আরও দশজন ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ার মতো যোগ্যতা লাভ করলো তখন দেখা গেল কি আস্তে আস্তে সেই ফ্রান্স সেই যে তাদের যে অধপতন সেই অধপতন থেকে তারাই তাদেরকে ওই ফ্রান্সকে তুলে ধরলো তারা যারা কলেজের শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা তো সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে সেই সময় ফ্রান্সের শিক্ষা কীরকম ছিল সেটা আমাদের জানা নেই সেটা আমার জানা নেই কিন্তু এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে এখনকার বর্তমান যে আমাদের স্কুল কলেজে আমাদের বাংলাদেশে যে শিক্ষারীতি চলছে তার থেকে ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি ভালো ছিল ফ্রান্সে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এখন কোনো বোর্ড এক্সাম হয় না কারণ কি তাকে কোনো তাকে কোনোভাবেই কোনোভাবে কিন্তু তাদের কোনো প্রেশার দেওয়া হবে না চাপ দেওয়া হবে না এবং তাদের পরীক্ষা না নিয়ে তাদেরকে একদম প্র্যাকটিক্যাল পড়া শেখানো হয় যেটা পড়ানো হয় সেটা তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি শেখানো হয় এবং তাদেরকে ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে এটা বোঝানো হয় যে তুমি কোনটা পড়তে ভালোবাসছো তোমার কোনটা ভালো লাগছে এটা কিন্তু তাদেরকে শেখানো হয় এই বিষয়টা ফ্রান্সে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের নিজেদের পছন্দকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না তো সেটা নিয়েই কথা বলছে যে আমাদের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা রীতি চলছে তার চাইতে সেই শিক্ষা পদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না অবশ্যই ভালো ছিল সকলেই জানেন যে বিদ্যালয়ে মাস্টার মশাই কী করেন নোট দেন আর নোট দিয়ে কী করি সেই নোটটা আমরা মুখস্থ করি কিন্তু ওই নোটটার মধ্যে কিন্তু অনেক শেখার অনেক কিছু রয়েছে সেটা আমাদেরকে শেখাচ্ছেন না নোট দিচ্ছেন কেন নোটটা তারা টাকায় বিক্রি করছেন এই নোটটা টাকায় বিক্রি করে তারা আমাদেরকে মুখস্থ করাচ্ছেন এতে করে তারা অনেক ব্যবসায় লাভবান হচ্ছেন শিক্ষা ব্যবসা শিক্ষা নিয়ে তারা ব্যবসা করছে এই ব্যবসাটা করে তারা কিন্তু অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে কিন্তু আদতে লাভবান কাদের হওয়ার কথা ছিল আমরা যারা ছাত্র সমাজ যারা পরবর্তীতে আমরা দেশের হাল ধরব তারা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে আর আমরা প্রতিনিধিত্ব কী করছি যে পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাচ্ছি মুখস্থ করেই যাচ্ছি আর আমার পাশ করেই যাচ্ছি আর যত পাশ হচ্ছে তারা পরবর্তী চাকরি পাচ্ছে না আর দেশের বোঝা হয়ে যাচ্ছে অকারণেই অকারণেই আমাদের দেশটা বেকার সমাজে অনেক বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে আশা করি বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা তুমি বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তাহলে তুমি লাইক করো আর তোমার বন্ধুর কাছে শেয়ার করো এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তুমি পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আশা করি সে পর্যন্ত তুমি আমাদের সাথেই থাকবে